హెల్దీ అండ్ టేస్టీ డైట్ రెసిపీస్ నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గౌరీ సో లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫుడ్స్తో ఎలాంటి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా చాలా చక్కటి రెసిపీస్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా ఉప్మా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకుంటూ ఉంటాము డిన్నర్ టైంలో ఎందుకంటే ఉప్మా క్విక్గా అయిపోతూ ఉంటుంది మంచి కాబ్స్ మంచి ఫిల్లింగ్గా కూడా ఉంటుంది కదా సో అలాంటి ఉప్మా ఒకవేళ మనకి మిగిలిపోతే ఫర్ సపోజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా డిన్నర్లో అయినా మిగిలిపోతే ఒకవేళ మార్నింగ్ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో మనం చేసుకున్నాము మిగిలిపోయింది అనుకున్నప్పుడు అదే ఉప్మా కనుక మనం పారేయకుండా చక్కగా ఈవినింగ్ టైంలోకి నగెట్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోతున్నాము ఉప్మా నగెట్స్ కొంచెమైనా ఎక్కువైనా ఎంతైనా సరే ఉప్మా మిగిలిపోయింది అంటే అది డెఫినెట్లీ ఇంకొక వేరే రెసిపీకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే తల బాధకుండా ఉంటాయి ఇలాంటి రెసిపీ చేసుకోవచ్చు అని కానీ నగెట్స్ అంటే చాలా మందికి నచ్చుతుంది సో బయటికి వెళ్ళిన వీకెండ్స్ వచ్చినా సో ఇలాంటి స్టార్టర్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫేవరెట్ చాలా మందికి కూడా అలా ఇప్పుడు మనం చక్కగా మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వేసుకుని కూడా మంచి ఈ ఉప్మా ఏదైతే ఉందో పారేయకుండా నగెట్స్ రూపంలో మనం మార్చిపోతున్నాం అనమాట ఓకే సో ముందుగా అయితే ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం సన్నగా తరిగేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకు తుంపి వేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ప్రోటీన్స్ చాలా అవసరం కాబట్టి పన్నీర్ వేసుకుంటున్నాము తుర్మేసి వేసేసుకోవచ్చు ఇలా మెత్తగా మ్యాష్ చేసేసుకుని కూడా వేసేసుకోవచ్చు మంచి కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఇస్తుంది మనకి తర్వాత ఉప్మా సుజీస్ కొంచెం ఇలా మ్యాష్ చేసేసుకుని ఈ వెజిటబుల్స్తో పాటు మనం ఇలా మొత్తం మ్యాష్ చేసేసి మనం బాగా గట్టిగా పిసికేసామంటే కన్సిస్టెన్సీ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో దీంట్లోకి ఇంకా మనం ఫ్లేవర్స్ వేసుకోవాలి మొదటిగా మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఆల్రెడీ కొంచెం ఉప్పు మనకి ఉప్మాలో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా కొంచెంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ కొంచెంగా సోయా సాస్ ఓకే అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఒకవేళ సరిగ్గా లేదు అనుకుంటే కొంచెం పిండి మనం తెచ్చిపెట్టుకున్నాము ఇది మిల్లెట్ ఫ్లార్ అయి ఉండొచ్చు లేదా వీట్ ఫ్లార్ జనరల్గా మైదా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు కానీ మైదా కాకుండా హెల్దీ ఫ్లార్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే సోయా సాస్ వేసుకున్నాం కదా కొంచెం చిల్లీ సాస్ కూడా వేసేసుకుందాం నైస్ టేస్టీగా అండ్ దెన్ కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ పెంచడానికి మిల్లెట్ ఫ్లార్ కూడా వేసేసుకుని కలుపుకుందాం ఓకే నాకు ఇట్స్ ఫామ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా సో పన్నీర్ కూడా చాలా మంచి కన్సిస్టెన్సీ ఇస్తుంది మన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో టేస్ట్ వైజ్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఇంత కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి టేస్ట్ డెఫినెట్లీ ఆసంగా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం నగెట్స్ అంతా కూడా చక్కగా కుక్ అవ్వడానికి ఓకే నైస్ సో ఇప్పుడు అలా ఒక్కొక్క నగెట్ వేసేసుకుందాం ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది ఈ నగెట్స్ వరకు వేసేసుకుందాం ఓకే ఓకే సో చాలాసేపటి నుంచి ఆల్ సైడ్స్ మనం కుక్ చేయడానికి ఇటు చూస్తున్నాం కదా ఓకే యా ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ సర్వ్ చేసేసుకుందాం మనం నగెట్స్ ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ అండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయి బ్యాలెన్స్డ్ స్నాక్స్ అనమాట మనకిది సో ఎక్కువ కాబ్స్ కూడా ఏం లేకుండా మనకి అన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయి సో పర్ఫెక్ట్ మనకి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది కూడా సో చక్కగా ఉప్మా నగెట్స్ చూసారు కదా తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి ఓకే నేను మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ గారు ఈ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్